ഹായ് വി വൺ മൈ ടെക് ബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ടെന്നിൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ആദ്യമായിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻ്റർഫേസും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയാസൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ മിഡിലായിട്ട് പ്രിവ്യൂ സെക്ഷൻ ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ പാനൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ടൈം ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിൻഡോസ് പോയതിന് ശേഷം വർക്ക് സ്പേസിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഫയൽ പോയതിന് ശേഷം ഫയൽ ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നാ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പുതിയൊരു ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റാണ് സോ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് സോ മെയിൻലി ഞാൻ ഫോർ കെയിൽ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ എയ്റ്റി എച്ച് ഡി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിറ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ പോയതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഉള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് അൺബോക്സിങ്ങിൽ വരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നാല് വീഡിയോസ് തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ നിങ്ങൾ ലീവ് ഫയൽ ഇൻ പ്ലേസ് എന്ന ഓപ്ഷന് സെലക്ട് ചെയ്യുക കീവേഡ്സിൽ രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്കോഡിങ്ങിൽ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും അൺചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് സെലക്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫയൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമത്തെ രീതി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാണിക്കുന്നത് പോലെ സോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം ലൈന് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ വേണ്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ട്രിമ്മ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടൂൾ അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് സെലക്ട് എ ട്രിമിന് ടി അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ പി അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ബി സെഡ് എച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലേഡ് ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ടൂളും പിന്നെ ഹാൻഡ് ടൂളും ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ലൈനിൽ കാണുന്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്പർ കൗണ്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൻ്റെ പൊസിഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു നമ്പർ കൗണ്ട് മാറുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ പൊസിഷൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ ോയുടെ ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിറ്റാച്ച് ഓഡിയോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില വീഡിയോസിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റാച്ച് ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓഡിയോക്ക് സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഐക്കം കാണും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ടു മുകളിലോട്ടേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സീറോയുടെ മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അടുത്ത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ഇതിനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിറ്റാച്ച് ഓഡിയോ കൊടുക്കാം ദെൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിവ്യൂ പാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടൈമിൻ്റെ ഐക്കൺ പോലെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേ ഏത് വീഡിയോ ആണോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു വീഡിയോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ കമാൻഡ് ആറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ സ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ആർ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടൈം കസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനും ഇതിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ബാർ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രിവ്യൂവിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഐക്കൺ കാണും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ എൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം രണ്ട് വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ നടുവിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നേരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസിഷന് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഫക്ട്സ് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈം ലൈന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഏത് വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഏത് പാർട്ടിലാണോ വേണ
ഞാന് എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ഇതിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയാണ് കൊടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ നമുക്ക് ഫെയ്ഡ് ഇന്നും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ട്രാൻസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സോങ്ങിന് മാച്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിന് ഫെയ്ഡ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഐക്കൺ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഫെയ്ഡ് ഇന്നും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോഴേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ടൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ ടൂൾസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഷെയർ അയക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മാസ്റ്റർ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക മാസ്റ്റർ ഫയലിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഫോർമാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈസ് വലിയ സൈസായിട്ട് തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുക ദെൻ വീഡിയോ കോഡൊക്കെ എച്ച് ടു ഫോർ ആ ഒരു ഇതിനായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം ഫോൾഡറിലേക്ക് തന്നെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു